আমি তো পাঁচ বছর ছয় বছর আগে পড়ছিলাম আমি তো ডিপ্লোমা তে না
सूर्य मैंने चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण चार लालचे लालचे देखा जाए लाल चंद्र ग्रहण लाइटा बेन्ड हो जाए मैं पृथिवीर पास दिए जो लाइट जाए तक एक बेन्ड हो जाए बेन्ड हो जा फले ब्लू जो पोर्सन आइटर जो ब्लू पोर्सन आता फिल्टार आउट हो जाए लाल अंश आलोटा शुद्ध था लाल रंग देखते पाई ना ये मेनलि वेब लेंथ तक आ कि बेड़े जाए आप मन बोलोम जो अल्प वेब लेंथर जो लाइटगुल्लो आगू के देखते नील देखी और बड़ो वेब लेंथर जो लाइटगुल्लो आगू के देखते लाल देखी हाँ लाइट 
তো তিনশো বিশ কিলোমিটারের যে ওয়েবলেন্থের যে লাইটগুলো আছে সেগুলো মেইনলি হতে সে একটু ব্লু বা ব্লুইশ হয় হ্যাঁ আর সাতশো বিশের ওয়েবলেন্থের যেসব মানে সাতশো বিশ দৈর্ঘ্যের যেসব লাইটগুলো আছে সেগুলো দেখতে একটু রেড বা রেডিশ হয় হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে কি বললো যে ব্লু লাইটটা আর কি ফিল্টার আউট হয়ে যায় মানে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যেসব লাইটগুলো আছে সেগুলো ফিল্টার আউট হয়ে যায় এবং বেন্ড হয়ে যায় সেই জন্য আমরা আলটিমেটলি লাল কালার দেখতে পাই হ্যাঁ লাইট আসলে মানে কোনো প্রোডাক্টের সাথে মানে কোনো অবজেক্টের সাথে সরি কীরকম আচরণ করে হ্যাঁ সেই সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাই হ্যাঁ তো আমরা গত ক্লাসে এটা নিয়ে আর কি শুরু করেছিলাম ওইভাবে আসলে হয়তো শেষ করা হয়নি হ্যাঁ তো লাইট আসলে কীভাবে ইন্টারাক্ট করে মানে মূল আমরা একটু আগে যে সংজ্ঞাটা বলতেছিলাম কালার কালার আমরা কীভাবে দেখি একটা অবজেক্টের উপর লাইটটা যখন পড়ে আমাদের উপরে আমাদের চোখে আসলে রিফ্লেক্ট করে আসে তখন হচ্ছে আমরা হ্যাঁ দেখতে পাই তাই না এই যে একটা অবজেক্টের উপর পড়লো এবং রিফ্লেক্ট করে আসলো এইটা একটা ইন্টারাক্ট হওয়ার কি বলে এইটা একটা ইন্টারাক্ট হওয়ার পদ্ধতি হ্যাঁ মানে একটা লাইট আসলে অনেকভাবে ইন্টারাক্ট করতে পারে তার মধ্যে একটা ইন্টারাকশনের ওয়ে হচ্ছে রিফ্লেক্ট করা হ্যাঁ না ওই যে আমরা যে মিরর দেখি বা আয়না দেখি এখানে বলা আসে তাই না মিরর আয়না আসলে কি দেখি আমরা নিজেদের প্রতিদিন বইতে দেখতে পাই লাইটটা পরে ওই যা যা পড়লো সেটাই আবার ফেরত আসে সেই জন্য আমাদের নিজেরা নিজেদেরকে দেখতে পাই তাই না আচ্ছা এছাড়াও আরেকটা হয় লাইট হচ্ছে ট্রান্সমিট হয় ট্রান্সমিট মানে কি ট্রান্সমিট হচ্ছে ওটার মানে কোন একটা বস্তুর ভিতর দিয়ে পাস করে চলে যায় আর ফেরত না আসে ফেরত আসাটা কিন্তু আমরা রিফ্লেক্ট বলতেছি তাই না রিফ্লেকশন বলতেছি ফেরত যখন না আসবে তখন সেটাকে আমরা বলবো ট্রান্সমিশন হ্যাঁ আচ্ছা বা এই ট্রান্সমিটটা কোথায় হয় এই যেমন গ্লাসের কথা হ্যাঁ গ্লাসে কিন্তু মানে এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু কোনো আমাদের তেমন কোনো প্রতিবিম্ব দেখতে পাইতেছি না কী বাইরে আসে সেটা দেখতে পাইতেছি হ্যাঁ আলোটা ওদিক থেকে গ্লাস ভেদ করে আমাদের চোখে আসতেছে সেই জন্য ওইটা আমরা দেখতে পাইতেছি না গ্লাস ভেদ করে চলে আসতেছে গ্লাসে পরে পরে আবার ওদিকে চলে যাচ্ছে বিষয়টা ওরকম হচ্ছে না তাই না যদি হইতো তাইলে কিন্তু আমরা ওই সেক্টার দেখতে পাইতাম না হ্যাঁ আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সমিশন হওয়ার বিষয় আচ্ছা এরপর হচ্ছে স্ক্যাটার মানে কি লাইটের দিকে পড়লো যেদিকে আসলে যাওয়ার কথা ছিল মানে ইউজুয়ালি কি হয় যে কোনো লাইটই আসলে কিছুটা হলেও রিফ্লেক্ট হয় যে কোনো বস্তুই মানে কিছুটা হলেও সে রিফ্লেক্ট করবে যদি কোনো বস্তু রিফ্লেক্টই না করে তাহলে তো সেই বস্তু আমরা দেখতে পাইতাম না হ্যাঁ মানে আলো পড়লো সে পুরো আলো খায়া ফেললো আলো তো আর আমার চোখ পর্যন্ত আসলো না তাহলে আমি তো ওই বস্তুটা দেখতেই পাইতাম না যেমন ব্ল্যাক হল ওই ব্ল্যাক হল নিয়ে আমরা কথা বলি তাই না কৃষ্ণ গর্ভ নিয়ে আমরা কথা বলি ওটা কিন্তু দেখা যায় না চোখে হ্যাঁ আচ্ছা কারণ ও হচ্ছে আলো খায়া ফেলে সিরিয়াসলি খায়া ফেলে ওকে আলো ওর ভিতরে পড়লে আর ফেরত আসে আচ্ছা তো আমরা কোনো বস্তু কি হয় সে হচ্ছে পড়লে মানে মনে করেন আলো এইভাবে পড়লো তার যাওয়ার কথা এইভাবে হ্যাঁ মানে এখানে পড়ে রিফ্লেক্ট হয়ে এইভাবে যাওয়ার কথা কিন্তু সে এইভাবে না গিয়ে পড়লো একদিকে চলে গেল আরেক দিকে যেদিকে যাওয়ার কথা ছিল সেদিকে সে গেল এই অবস্থাটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ক্যাটার মানে ছড়াই যাও এক এক দিকে ছড়াই যাও যে যেদিকে থাকার কথা সে সেদিকে থাকে আচ্ছা স্ক্যাটারটা আমরা করতে স্ক্যাটার খবরটা শুনে আমরা কোথায় দেখতে পাই যেই সব সারফেসগুলো একটু অ্যাব্রোথ্যাব্রো ওগুলোতে স্ক্যাটার বেশি হয় হ্যাঁ সেগুলোতে স্ক্যাটার বেশি হয় যেখানে স্ক্যাটার হয় না সেই জিনিসটাকে দেখবেন একদম মসৃণ হ্যাঁ যে যত বেশি মসৃণ যে বস্তু মানে সারফেস যত বেশি মসৃণ সে কিন্তু খুব কম লাইট আসলে এরকম স্ক্যাটার কম হ্যাঁ সেই জন্যই ওটাকে আমরা মসৃণ দেখতে পাই বা ওটা স্ট্রকচক করতে দেখতে পাই হ্যাঁ মসৃণ জিনিস কিন্তু চকচক করে তাই না কেন কারণ এখানে লাইট বেশি পড়তে লাইটটা বেশি পরিমাণে ভালোভাবে রিফ্লেক্ট হতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে কি আছে আমাদের অ্যাবজর্ভ সব বস্তু আসলে কিছু পরিমাণ হলে আসলে লাইটটা অ্যাবজর্ভ করে অ্যাবজর্ভ মনে ওই যে খেয়ে ফেলার একটা বিষয় যে বললাম হ্যাঁ শোষণ করা বা খেয়ে ফেলার একটা বিষয় হ্যাঁ সব বস্তু কিছুটা হলেও লাইট সে খায় হ্যাঁ খায় আচ্ছা তো এই জিনিসটাকে আসলে রিফ্লেকশন অ্যাবজর্বশন বলে হ্যাঁ তো মানে সব বস্তুই মোটামুটি যে কোনো ধরনের বস্তুই আসলে মোটামুটি হচ্ছে একটু লাইট ইয়া করে কোনোটা হচ্ছে বেশি কোনোটা কম কালো রঙের যেসব প্রোডাক্টগুলো দেখবেন বা অবজেক্টগুলো দেখবেন এরা হচ্ছে একটু বেশি লাইট খায় হ্যাঁ সেই জন্য আমরা দেয়ালে আমার কালো করি কেন কারণ দেখতে আন্ধকার অন্ধকার লাগে মানে যতই আলো চালাই একটু অন্ধকার অন্ধকার লাগে তাই না 
ক্যামেরা হলো তার লাইট সে তো কিছু একটা লাইট অ্যাবজর্ব করে ফেলতেছে আমার কাছে আর ফেরত পাঠাচ্ছে না সে সেই জন্য চাঁদের ছবি দেখলাম চাঁদ কিভাবে আসলে মানে লুনার এক কেপসের সময় কিভাবে আসলে লাইট বেন্ড করে এবং আমরা আসলে রংটা লাল দেখতে পাই সেটা নিয়ে বললাম এছাড়াও কিন্তু রিফ্রাকশনের আরো অনেক উদাহরণ আছে যেমন পানির নিচে কোনো বস্তু থাকলে সেটা কিন্তু উপরে দেখায় তাই না হাত দিলে বুঝে যায় যে না নিচে আসছে বিষয়টা হ্যাঁ এই যে পানি থেকে যখন বাতাসে আলোটা আসে হ্যাঁ পানি থেকে ভেদ করে যখন বাতাসে আলোটা আসে তখন সে একটু দিকটা একটু পরিবর্তন করে ফেলে হ্যাঁ বা বেন্ড হয়ে যায় যেদিকে যাওয়ার কথা ছিল সেদিকে না যায় একটু বেন্ড করে ফেলে হ্যাঁ সেই জন্য আমরা জিনিসটাকে একটু উপরে দেখি হ্যাঁ আর এই জিনিসটাকে আমরা রিফ্র্যাকশন আর কি বলতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা এছাড়াও মানে এই যে আলাদা আলাদা ভাবে মানে লাইট সব সময় যে আলাদা আলাদা প্রোডাক্টের মানে আলাদা আলাদা অবজেক্টের সাথে আলাদা আলাদা ভাবেই আচরণ করবে বিষয়টা এরকম না সে চাইলে অনেক সময় একই সাথে দুই তিনটা ইন্টারাকশন সে করতে পারে হ্যাঁ ইউজুয়ালি দুই তিনটা এক মানে কম্বিনেশনই আসলে হয় কারণ যে কোনো প্রোডাক্টেই যেটা বললাম যে কোনো প্রোডাক্টেই লাইট করলে সে কিছুটা অ্যাবজর্ব করে কিছুটা সে রিফ্লেক্ট করে কিছুটা না বেশিরভাগটাই সে রিফ্লেক্ট করে কিছুটা সে নিজে অ্যাবজর্ব করে এরকম দুই তিনটা কেস আসলে ঘটে থাকে যে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে হ্যাঁ মোটামুটি যে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে সেই জন্য এখানে কি দেখা যায় সাম কম্বিনেশন অফ কিছু আচ্ছা এই যে এখানে আমরা যখন যে কথাগুলো বললাম হ্যাঁ সেগুলো আর কি বলা আছে ট্রান্সমিটের যে বললাম যে মানে ভেদ করে চলে যায় আর ফেরত আসেন হ্যাঁ দেখছেন চলে গেছে রিফ্লেক্টেড মানে পড়লো এরপরে আবার আবার চলে আসবে হ্যাঁ সেটাকে আমরা রিফ্লেক্টেড বলি স্ক্যাটার্ড বললাম যে মানে যেদিকে আসলে যাওয়ার কথা ছিল সেদিকে না যায় আরেক দিকে চলে গেল না অ্যাবজর্ড মানে ওই যে কিছুটা ছায়া ফেললো আর কিন্তু সে বের হইল না এদিকেও বের হইল না বা ওদিকেও বের হইল না হ্যাঁ যদি এদিকে বের হয়ে যেত তাহলে সেটাকে আমরা ট্রান্সমিট বলতে পারতাম না যদি আবার এদিকে চলে যেত সেটাকে আমরা রিফ্লেক্ট বলতে পারতাম আচ্ছা রিফ্র্যাক্টেড ওই যে যেটা বলতেছিলাম যে সে কিন্তু পপ কিছুটা চেঞ্জ করছে যে ভেন হয়ে গেছে হ্যাঁ তার কিন্তু যাওয়ার কথা ছিল এইভাবে সোজা না দিয়ে কি করছে সেইখানে ঢুকলো এরপরে একটু এদিকে বাঁকায় চলে আসলো আবার পরবর্তীতে আবার বাঁকায় চলে গেল হ্যাঁ এই জিনিসটাকে আমরা রিফ্র্যাক্টেড বলতে পারি রিফ্র্যাকশন বলতে পারি তো মোটামুটি এইসব কারণেই আসলে আমরা মানে এইসব বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাকশনের লাইটের বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাকশনের কারণে আসলে আমরা মোটামুটি কি বলে লাইট আসলে কালার আসলে দেখতে পাই হ্যাঁ ট্রান্সমারেড ম্যাটেরিয়াল ট্রান্সমিট লাইট লাইক উইন্ডোজ হ্যাঁ সেগুলো আর কি বলা আছে মানে লাইট ট্রান্সমিশন আসলে কোথা দিয়ে হয় অলরেডি আমরা বললাম যে আসলে গ্লাসের মধ্যে দিয়ে আসলে লাইট পাস করে চলে যায় হ্যাঁ সেগুলোকে আসলে ট্রান্সমিশন আমরা বলতে পারি লাইটের ট্রান্সমিশন এছাড়াও আর কেউ থাকে তাই ট্রান্সমিশন থাকে মনে করেন কি বলবো ট্রান্সমিশন ট্রান্সমিশন অনেক সময় মানে পানির কোনো কিছুতেও ট্রান্সমিশন থাকে হ্যাঁ মানে একটা জায়গায় যদি পানি পড়তে থাকে ওই পারে কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো তো দেখা যাবে ওই লাইটের পানির মধ্যে দিয়ে অনেক সময় ট্রান্সমিশন হয় এছাড়াও আরও যেসব স্বচ্ছ সেসব পদার্থ আছে সেগুলোর মধ্যে দিয়ে আসলে লাইট ট্রান্সমিশন হয় তাই কম আর বেশি এই যে রিফ্লেকশন মানে রিফ্লেকশন কি দেখছে মানে লাইটটা পড়তেছে এইখানে পড়ে এইখানে এরপরে আসছে একটা রিফ্লেকশন তৈরি হয়েছে তাই না তারপরে যে অ্যাবজর্বশন ব্ল্যাক কালার হইতেছে বেশি অ্যাবজর্ব করে ফেলে হ্যাঁ মানে এইসব লাইটের বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাকশন ব্যবহার করেই কিন্তু আলটিমেটলি আমরা এই যে অ্যাস্ট্রোনমাররা বা হচ্ছে মানে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা হচ্ছে মহাকাশ নিয়ে আসলে তো গবেষণা করে কোন গ্রহ থেকে বা কোন সরি কোন নক্ষত্র থেকে কোন স্টার থেকে কতটুকু আলো আসলো দেখতে কীরকম তার মধ্যে আসলে সেই যে আলোটা যে লাইটটা আসলো সেটার স্পেকট্রাম অ্যানালাইসিস করে আসলে তার মধ্যে তার মানে সেই স্টারটা দেখতে কীরকম হতে পারে বা হচ্ছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কীরকম হতে পারে সেগুলো অনেক কিছু আসলে অ্যাস্ট্রোনমাররা এই লাইটের অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে আসলে ডিটারমাইন করে থাকে শেষ হয়ে গেছে আমাদের মোটামুটি এটাই ছিল আমাদের এই চ্যাপ্টার লাইট লাইট অ্যান্ড কালার তো ইনশাল্লাহ আমরা আগামী নেক্সট ক্লাসে আরেকটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করবো এটা হচ্ছে মোটামুটি দুইটা লেকচার নিয়ে আমরা করলাম 
কতদিনের লেকচারটা মনে হয় অলরেডি চলে আসছে ইউটিউবে হ্যাঁ দেখে নিন হ্যাঁ বুঝতে কোনো সমস্যা হয় নাই তো নাকি বোঝা গেছে ওই পড়তে গেলে আবার হয়তো একটা দিনের সমস্যা খারাপ হয় যাই হোক তখন যোগাযোগ করবেন অবশ্যই মানে ক্যাম্পাসে তো আসেনি তখন হচ্ছে কথাবার্তা বলবেন যদি কোনো সমস্যা পান হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে ভিডিও বন্ধ করে দিই হ্যাঁ